የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይያዲክ መጽሐፍ አንድ በፍሰሃ ያዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ ምራፍ 24 የመረዌ መዳከም መረዌ ከ546 እስከ ክርስቶስ ልደት በፊት እስከ 154 አመተ ምህረት ድረስ ለ700 አመታት የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ ሆና አገልግላለች አክሱማውያኑም በግዛታቸው ላይ በራሳቸው ንጉስ እየተገዙ ቆዩ እንጂ የንጉስ ነገስቱ መቀመጫ መሮይ ነበርች ካንዲዮ አብርሃ በኋላ በመሮይ በርካታ ነገስታቶች ተፈራርቀዋል ከነዚህ በመሮይ ከተፈራረቁት የኢትዮጵያ ነገስታት ውስጥም ኒካውላ እንዳኬ ሶስተኛ አንዷ ናት በርሷ ዘመን ደግሞ ታላቁ እስክንድር ታላቅ የተባለበት ዘመን ነበር ታላቁ እስክንድር ግዙፉን የፋርስ መንግስት ጥሎ የራሱን ግዛት በግብጽ ሲመሰርትና የዓለም ንጉስ ተብሎ ሲሰየም ከዚያም ከአሶር ወደ ፋርስ ከፋርስ ወደ ህንድ አገር ለገር የዞረ ግዛቱን ሲያሰፋ ኑሮ በኋላ ወደ ባቢሎን ተመልሶ በ323 ከክርስቶስ ልደት በፊት ሲሞት የኢትዮጵያ ገዢ የነበረችው ኒካውላ ሂንዳኬ ሶስተኛ ለታላቁ እስክንድር በመልክተኛ እንደገበረች ይነገራል ወእምነ ድህረ ዝንቱ ገረረ ሎቱ ሀበሻ ከዚ በኋላ በሀበሾች ተገዙለት ይላሉ ያንስ መደብር መጻፍ እስክንድር በመልክተኛው ያባይን መነሻ እንዳስመረመርና ከእንዳኬ ሶስተኛ ጋራም ልዩ ወዳጅነት እንደነበረው በርካቶች ጽፈዋል እናም እስክንድር ከመተ በኋላ ግዛቱን የጦር አለቆቹ ሲከፋፍሉት የግብጽ ግዛት የደረሰው ለዲፕሎማ ለዲፕሎሚ ሶታር ነበረ ፍሎሚ በግብጽ ላይ ነክሶ በሚያስተዳደረበት ዘመንም የኢትዮጵያ ንግስት ኒካውላ ሂንዳኬ ሶስተኛ የሞተችበት ዘመን ሲሆን ፍሎሚ ሶተር እንዲሁም ከእርሱ ቀጥሎ የግብጽ ገዢ ሆነው ፍሎሚ ፍላዴልፍ በኢትዮጵያ የሰሜን ጠረፍ ወታደርና ሰዎችን መላክ ጀመረ የኢትዮጵያ ጣፈንጣም ከግብጽ ጋራ አንድ አይነት እየሆነ የሚሄድ መሰለ ፍሎሚ ፈላደልፍ በመጽዋ አጠገብ አንድ የባህር ወደብ አሰርቶ በስሙ ፍሎማይስ ብሎ ሰይሟል ከዚ ጀምሮ ከዚ ጊዜ ጀምሮ የሰሜኑ የኢትዮጵያ ንግድ ማዕከል መሆን ጀመረ እንዲሁም ከቀድሞ ጀምሮ የነበረው የአዱሊስ ከተማ መደብር ከጊዜ ወደ ጊዜ የበለጠ እየደመቀ የግብጽና የኢትዮጵያ ዋና የሸቀጥ ማመላለሻ ሆኖ ነበር የግብጽ መንግስት ከፕሎሚ ሶተር በጥሎሞስ እንዲሁም ከተከታዩ የፕሎሚ ፍላዴልፍ በኋላ የተከታተሉት ገዢዎች የነርሱ ተከታዮች ሲሆኑ እስከ ፕሎሚ 15ኛ ድረስ ማለትም ከክርስቶስ ልደት በፊት እስከ 330 እስከ 30 አመተ ምህረት ድረስ የራሳቸው ግዛት አድርገዋት ቆዩ ከዚያም ጁሊየስ ቄሳር የሮማን ግዛት ከሌሎች ይበልጥ አስፋፍቶ ተቀናቃኙን ፓምፔን ፓምፔንን ካባረረ በኋላ ወደ ግብጽ መጥቶ ግብጽን በግዛቱ ስር አደረገ ጁሊየስ ቄሳር የግብጽን ግዛት በስሩ ካደረገ በኋላ ኑቪያንም ለማያዝ ሲያስብ የጦር አለቆቹና አማካሪዎቹ በማንም ተገስታ የማታውቅ የጎበዛ ሀገር ትልቁ የፋርስ ንጉስ ጋምቤዝ ተሸንፎ የተመለሰባት ሀገር ናት ብለው አስጠነቀቁት ከግብጽ እስክንድሪያ ወደ ሮማ ተመልሶ ጁሊየስ ቄሳር ሲሞትም አውግስጦስ አውግስት አውግስቲኒ ተተክቶ ወደ ግብጽ በመምጣት ከግብጽም አልፎ ኑቢያን ወረረ 
ከኢትዮጵያውያን ጋር ተዋክቶም ጦርነቱ በእርቅ እንዲቆም ተደረገ እናም ከዚያ ጊዜ በኋላ በተለያዩ ጫናዎች የኑቢያው ኢትዮጵያ ወደ ግብጽ በሚመጡ ወራሪዎች እየተነካካ በየጊዜው ሲዳከም ከጎኑ ያሉት የአክሱም ኢትዮጵያውያን ከአክሱምን እየገነኑ ሊሄዱ ይችላል መረው የተዳክሙ አክሱም ሊገን ይቻለበት ምክንያት በግሪኮች አማካኝነት በአዱሊስና በአካባቢው ባሉ ወደቦች ንግድ እየተስፋፋ በመሄድ በመሄዱ ሲሆን በተቃራኒው ደግሞ መረዌ እየተዳከመች መጣች ሆኖም እስከ ሁለተኛ አመቶ አመተ ምህረት ድረስ የመናገሻ ከተማነቷ ቀረም መረዌ የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ በነበረበት በነበረችበት ጊዜ ምንም እንኳን በክርስቲና ዘመን የንግስ የንግስት ህንዳኬ ጃንደረባ በፊዴል ፒስ እጅ ተጠምቶ ተጠምቆ ወደ መረዌ ቢመጣ በመረዌ ክርስቲና ሊስፋፋል ቻለም በዚያ ዘመን ማለትም ከክርስቶስ ልደት በኋላ በኑቢያ መንግስት ግንኙነትን ከእስክንድሪያ ቤተክርስቲያን ጋር አጥብቆ ክርስቲናን ለማስፋፋት ቢታሰብ የታሰበውን ያህል ሳይስፋፋ ቆይቷል ነገር ግን ቀጥሎ ባለው ጊዜ ነብዩ መሐመድ ተነስተው የእርሻቸው ተከታዮች ግብጽን ይዘው ወደ ሙስሊምነት ሲለውጡት የኑቢያ ክርስቲያኖች ሊዋጉ ቢሞክሩ አረቦች ከግብጽ እየመጡ በጦርነትም በስብከትም በየጊዜው ስላየሉባቸው ወደ ሙስሊምነት ሊቀየሩ ይችላል ይህ የሆነው ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከ800 እስከ 1000 አመተ ምህረት ገደማ ቢሆንም ከዚያ በፊት ግን አክሱማውያን አካባቢያቸው ላይ በተለያየ ጊዜ የገቡ የግሪክ የሮማና የሌሎች አያላን አገራት ዜጎች ስለሰፈሩ ከመረዌ ይልቅ አክሱማውያኑ ሊገኙ ይችላል እንደተባለው ለወደብ ቅርብ ስለሆኑ በንግድና በሌሎች ነገሮች ሳቢያ አክሱምን የመናገሻ ከተማ ለመሆን ይችላል የቀረው እንታያሽ ታሪክም በአክሱም ታሪክ ውስጥ እናገኘዋለን ምራፋ ያራት በዚህ ተጠናቀቀ መጻፉ ይከተላል